హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రామ్ ట్యూటోరియల్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఓల్డేజ్ అండ్ ఏంటో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో లెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో ఓల్టేజ్ ఓల్టేజ్ ఇందుకే ఓల్టేజ్ అంటే ఏంటి సో జనరల్గా ఓల్టేజ్ అంటే మనం ఫోర్స్ అని చెప్పచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఒక కండక్టర్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ని ఒక ఆర్డర్లో ఫ్లో చేయడానికి యూజ్ చేసే ఫోర్స్ని మనం ఓల్టేజ్ అంటాం సో మనం టెక్నికల్గా చెప్పాలంటే వీటికొంటు సమ్ డెఫినేషన్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఆ డెఫినేషన్ కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో ఓల్టేజ్ అనేది ఫోర్స్ ఆర్ ప్రెజర్ డ్యూ టు విచ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ కెన్ ఫ్లో త్రూ ద కండక్టర్ మనం స్టేట్మెంట్ రాసుకున్నామంటే ఇలా రాసుకోవచ్చు టెక్నికల్లీ ఓల్టేజ్ని ఎలా డిఫెన్ చేయాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఓల్టేజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ డిఫరెన్స్ it is a difference in electrical potential energy in electrical potential energy per unit charge per unit charge between two points డిఫరెన్స్ వోల్టేజ్ యొక్క డెఫినేషన్ వోల్టేజ్ యొక్క యాక్చువల్ డెఫినేషన్ ఇది అంటే వోల్టేజ్ ఈజ్ ఏ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రికల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ ఛార్జ్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి సో ఫ్రెండ్స్ టూ పాయింట్స్ మధ్య ఉన్న ఎలక్ట్రికల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ చార్జ్ డిఫరెన్స్ని మనం వోల్టేజ్ అంటున్నాం సో ఎగ్జాంపుల్ బ్యాటరీ తీసుకున్నాం ఓకే ఎగ్జాంపుల్ బ్యాటరీ తీసుకున్నాం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ బ్యాటరీ అనుకున్నాం దీన్ని పాజిటివ్ టెన్ ఎల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నెగిటివ్ టెన్ ఎల్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ the difference in electrical potential energy per unit charge between two points so ee two points madhi unna electrical potential difference so electrical potential energy okay electrical potential energy per unit charge per unit charge okay deene mana voltage anna electrical potential energy per unit charge సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇంతకీ ఎలక్ట్రికల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ సో ఇంత పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏంటేంటో మనం తెలియాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటో మనకి తెలియాలి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే నథింగ్ బట్ ఏ పొటెన్షియల్ టు డూ వర్క్ పొటెన్షియల్ టు డూ వర్క్ దట్ మీన్స్ వర్క్ చేయడానికి ఉన్నటువంటి పొటెన్షియల్ని మనం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ నేను ఒక ఎలాస్టిక్ బ్యాండ్ యూజ్ చేసి అయితే మీకు చెప్పబోతున్నాను అట్ నార్మల్ లాగా ఉండేటప్పుడు దీనికి ఎటువంటి ఎనర్జీ ఉండదు ఫ్రెండ్స్ బట్ నేను స్ట్రెచ్ చేసేటప్పుడు స్ట్రెచ్ చేసేటప్పుడు దీనికి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉందని చెప్పచ్చు మనం ఎందుకంటే ఇది ఎటువంటి వర్క్ చేయకపోవచ్చు బట్ వర్క్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి పొటెన్షియల్ అయితే దీనికి ఉంది సో నేను రిలీజ్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది ఓకే ఇది ఫ్రెండ్స్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఓకే ఇదే విధంగా బ్యాటరీ తీసుకున్నట్లయితే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వోల్ట్ బ్యాటరీ బ్యాటరీ తీసుకున్నట్లయితే ఫిజికల్గా అంటే నార్మల్గా చూసేటప్పుడు అయితే ఇది ఎటువంటి వర్క్ చేయదు బట్ వర్క్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి పొటెన్షియల్ అయితే దీనికి ఉంటుంది అందుకే మనం ఏదైనా ఒక ఎల్ఈడి లైట్ కానీ ఏది తీసుకుని వచ్చినా సరే ఒక మినీ సైజ్ ఒక చిన్న సైజ్ మోటార్ లేకపోతే ఎల్ఈడి లైట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ఈడి లైట్ తీసుకోండి ఓకే ఎల్ఈడి లైట్ తీసుకోండి ఓకే దీన్ని కనెక్ట్ చేసుకుంటు కనెక్ట్ చేసినట్టు ఏమవుతుంది మనకి గ్లో అవుతుంది రైట్ సో చూడడానికి దీన్ని ఫిజికల్గా ఎటువంటి వర్క్ చేయ చేయకపోవచ్చు కానీ వర్క్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి పొటెన్షియల్ అయితే ఆ బ్యాటరీకి ఉందన్నమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని మనం 
ఈ పరంశ్వర్ ఎనర్జీని జోల్స్లో మెదు చేస్తాం ఓకే సో పొనాన్షియల్ ఎనర్జీ ఏంటి అంటే అర్థమైంది మనకి ఇప్పుడు యూనిట్ ఛార్జ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఓకే యూనిట్ ఛార్జ్ సో యూనిట్ ఛార్జ్ ఛార్జ్కి మనకి యూనిట్స్ ఏంటంటే కూలమ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్ యూనిట్ ఛార్జ్ అంటే వన్ కూలంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అనే మనం యూనిట్ ఛార్జ్ అంటాం వన్ కూలంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అనేది సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఫ్లో చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ వన్ కూలంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అనేది వన్ పాయింట్ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే ఫ్లో చేయగలుగుతుంది సో ఇది నత్తింగ్ బట్టే వన్ యాంపియర్ ఆఫ్ కరెంట్ రైట్ వన్ కూలంబ్ ఈజ్ ఇక్వల్స్ వన్ యాంపియర్ ఆఫ్ కరెంట్ పర్ సెకండ్ పర్ సెకండ్ ఎందుకంటే వన్ యాంపియర్ ఆఫ్ కరెంట్ని ఫ్లో చే అంటే ఫ్లో చేయడానికి యూజ్ చేసే ఛార్జ్ వన్ వన్ కూలంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ సో వన్ కూలంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అనేది మొన్న యాంపియర్ ఆఫ్ కరెంట్ని ఒక సెకండ్లో ఫ్లో చేయగలుగుతుంది ఇప్పుడు మనకి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటో తెలిసింది ఓకే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటో తెలిసింది అలాగే యూనిట్ ఛార్జ్ యూనిట్ ఛార్జ్ అంటే ఏంటో కూడా తెలిసింది సో ఇప్పుడు మనకి వోల్టేజ్ ఒక డెఫినేషన్ ఏంటి మనకి వోల్టేజ్ వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఓకే ఎలక్ట్రికల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ ఛార్జ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఎలక్ట్రికల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ ఛార్జ్ దట్ ఈస్ వోల్టేజ్ సో ఎగ్జాంపుల్ మనం 1.5 పాయింట్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్ మనం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ బ్యాటరీ తీసుకున్నట్లయితే ఆ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ దట్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎలక్ట్రికల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఓకే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జౌల్స్ బై వన్ కూలంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఓకే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ ఈక్వల్స్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జౌల్స్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జౌల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ పర్ వన్ యూనిట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అంటే అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జౌల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎనర్జీ అనేది మనం ఇలా స్టేట్మెంట్ రాసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జౌల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ యూజ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ది వన్ కూలంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఓకే సో అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జౌల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది వన్ కూలంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ని ఫ్లో చేయడానికి ఓకే వన్ కూలంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి యూజ్ అయింది అనమాట అంటే మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బ్యాటరీ బ్యాటరీలో చెప్పుకున్నట్లయితే ఓకే విత్ మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం ఫ్రెండ్స్ బ్యాటరీ చూసుకున్నట్లయితే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వోల్స్ అన్న ఓకే పాజిటివ్ నెగిటివ్ బ్యాటరీలో మనకి ఏముంటుంది కెమికల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది రైట్ ఒక సర్క్యూట్ ఉంది మనం ఒక డిజైన్ చేయొచ్చు సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇట్స్ ఎ ల్యాంప్ రైట్ ఐ యూజ్ టు గివ్ ద పాజిటివ్ వన్ ఐ యూజ్ టు గివ్ ద నెగిటివ్ వన్ నెగిటివ్ ఇచ్చాను పాజిటివ్ పాజిటివ్ సో సో ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వోల్స్ అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జౌల్స్ ఆఫ్ కెమికల్ ఎనర్జీ ఓకే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇక్కడ మనం బ్యాటరీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జౌల్స్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జౌల్స్ ఆఫ్ కెమికల్ ఎనర్జీ అనేది వన్ కూలంబ్ ఆఫ్ ఛార్జింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి యూజ్ చేసాం అనమాట ఓకే ఈ బ్యాటరీ అనేది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జౌల్స్ ఆఫ్ కెమికల్ ఎనర్జీ యూజ్ చేసింది వన్ కూలంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి సో వన్ కూలంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు ఈ వన్ కూలంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఏం చేస్తుంది ఇది ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే మూవ్ చేయగలుగుతుందో ఓకే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఓకే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే ఇది మూవ్ చేయగలుగుతుంద
అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఇది మూవ్ చేస్తుంది ఓకే సర్క్యూట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇలా మూవ్ అవుతాయి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ చేయగలుగుతుంది అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ చేస్తుంది సో ఈ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కారణంగా మనకి ఏమవుతుంది అయితే లైట్ ఆర్ సమ్ ఎనర్జీ లైట్ ఎనర్జీ అది హీట్ ఎనర్జీ అనేది మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇది ఫ్రెండ్స్ వోల్టేజ్ అంటే ఓకే ఇక మన టూ టూ వోల్స్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి టూ జోల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కెమికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ వన్ కూలంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఓకే టూ వోల్స్ అంటే ఏంటి టూ జోల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది వన్ కూలంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి యూజ్ చేసినట్టు అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇది ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్ డెఫినేషన్ ఇలా కాకుండా ఒక టూ పాయింట్స్ ఇచ్చి ఓకే ఒక టూ పాయింట్స్ ఇచ్చి పాయింట్ ఏ పాయింట్ బి టూ పాయింట్స్ ఇచ్చి రెండింటి మధ్య మనకు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అడిగాడు అనుకోండి సో వోల్టేజ్ మనకు చాలా నేమ్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ వోల్టేజ్ అంటాం ఓకే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ టెన్షన్ కూడా అంటున్నాం టెన్షన్ ఓకే వీ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రెజర్ ప్రెజర్ ఆర్ ఫోర్స్ రైట్ మనకు టూ పాయింట్స్ ఇచ్చాడు పాయింట్ ఏ పాయింట్ బి పాయింట్ ఏ దగ్గర మనకి ట్వంటీ వోల్ట్స్ ఉన్నాయి పాయింట్ బి దగ్గర మనకి టెన్ వోల్ట్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఈ రెండింటి మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అడుగుతాడు ఫ్రెండ్స్ అలాగే మనం ఏం చేయాలి సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అన్నా సరే మనకి నథింగ్ బట్టి వోల్టేజ్ సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ పీడి నైతి బట్టి ఏ మైనస్ బి ఓకే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే టోటల్ వోల్టేజ్ బి విఏ మైనస్ విబి ట్వంటీ మైనస్ టెన్ దట్స్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ వోల్టేజ్ టెన్ వోల్టేజ్ ఈస్ డిఫరెన్స్ అనమాట ఓకే టెన్ వోల్టేజ్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఏకి బికి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ అంట టెన్ వోల్టేజ్ ఓకే సారీ టెన్ వోల్ట్స్ ఇది ఫ్రెండ్స్ సో వోల్టేజ్ అన్న పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అన్న సమ్టైమ్స్ టెన్షన్ అంటాం సమ్టైమ్స్ మనం ప్రెజర్ ఆర్ ఫోర్స్ అని కూడా అంటాం సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ సో వోల్టేజ్ని మనం ఫార్ములా బేస్డ్గా చెప్పాలనుకుంటే వోల్టేజ్ వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చేంజ్ ఇన్ ఛార్జ్ సారీ చేంజ్ ఇన్ ఎనర్జీ డి చేంజ్ ఇన్ ఎనర్జీ బై చేంజ్ ఇన్ ఛార్జ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ చేంజ్ ఇన్ ఎనర్జీ డిఈ బై డిక్యూ అని చెప్పి మనం ఫార్ములా బేస్లో చెప్పుకోవచ్చు మనం వోల్టేజ్ని సో మీకు ఇది ఎక్కడ క్యాల్కులేషన్లో యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను నేనైతే ఓకే మీకు సమ్ ఎనర్జీ ఇస్తాడు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జోల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇచ్చి అలాగే టూ సంథింగ్ వన్ కూలంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఇస్తాడు వన్ కూలంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఇచ్చేటప్పుడు వోల్టేజ్ అంతా అడిగారు అనుకోండి జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జోల్స్ బై వన్ కూలం దట్స్ ఈక్వల్స్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనకి కొంచెం క్యాల్కులేషన్స్ కూడా యూజ్ అవుతుంది ఈ ఫామ్ ఈ ఫార్ములా అంతేకాకుండా మనకి ఎవరు అడిగినా సరే బే బేసిక్ బేసిక్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఎనర్జీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ ఛార్జ్ దట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ ఓకే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి ఏం లేదు మన వోల్టేజ్ ఎప్పుడు టూ పాయింట్స్ మధ్య రిఫరెన్స్ తీసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ టూ లైన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇది లైన్ ఆర్ వై ఓకే వోల్టేజ్ మనం ఎప్పుడు టూ పాయింట్స్ మీద మనం తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ వీడియోలో కరెంట్ అంటే ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ సో అంటిల్ దెన్ గుడ్ బై అండ్ మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే షేర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడ